اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غزوہ تبوک کے زمن میں بعد بادشاہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو علماء اس زمن میں ام السیر میں مثال کے طور پر علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو یوں لاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں قیام فرما تھے تو آپ کے پاس ایلا کا بادشاہ یحنا ابن اردیا آیا جس کو عام طور پر لوگ جو ہے نا یوحنا کہتے ہیں تو اس کا نام یوحنا بھی آتا ہے اور یوحنا بھی آتا ہے تو جب یہ آیا تو اس کے ساتھ جریا کے لوگ بھی آئے تھے جو ملک شاؤں کا ایک گاؤں ہے اور ادراہ کے لوگ بھی آئے تھے جو سرات کے مقابل ایک شہر ہے اور مینا بستی کے لوگ بھی بادشاہ ایلا کے ہمراہ آئے تھے تو یہ جو آدمی تھا نا یحنا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیے میں پیش کیا اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک چادر بطور ہدیہ عنایت فرمائی اس کے بعد اللہ کے رسول نے یحنا کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ آپ کو سالانہ جزیہ یعنی کہ خراج ادا کرے گا اس سے پہلے حضور نے بادشاہ ایلا کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر وہ مسلمان نہیں ہوا مصالحت کے بعد آپ نے یحنا کو ایک تحریر دی جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحنا اور ایلا والوں کو اس تحریر کے ذریعے اللہ تعالی اور محمد نبی رسول اللہ کی جانب سے امان دی جاتی ہے بحر و بر یعنی کہ خشکی اور سمندروں میں ان کے جہازوں اور ان کے قافلوں کو امان ہے وہ لوگ اور ان کے ساتھ ملک شام ملک یمن اور بحر کے جو لوگ ہیں وہ سب اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی ذمہ داری میں ہیں اور اس کے بعد ان میں کوئی شخص اگر کوئی خلاف ورزی یا نئی بات کرے تو اس کی جان اور مال دونوں پر بنے گی اور وہ جس شخص کے ہاتھ بھی لگ جائے گا اس کے لیے اس کا جان اور مال حلال ہوگا یہ کسی چشمہ آپ پر پڑاؤ کریں یا خشکی و تری میں کوئی راستہ اختیار کریں تو ان کو کسی حال میں روکنا درست نہیں ہوگا تو اب آپ دیکھیں نا حضور نے کتنی جامع تحریر فرمائی کہ اس میں کوئی جھول نہیں چھوڑا کہ اس کے اندر ایسی مکمل کہ ان کا سارا ٹریڈ راؤڈ بھی کور کیا اور ہر قسم کے مقامات خشکی ہو تری ہو چشمہ ہو سمندر ہو ہر قسم کے مقامات پر ان کو امان دی گئی ہے اور جو اس کو توڑے گا پھر اس کی سزا بھی لکھتی ہے اسی طرح آپ نے ازراح اور جربہ والوں کو بھی ایک امان نامہ لکھ کر دیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نبی کی یہ تحریر ازراح اور جربہ والوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں ہیں اور یہ کہ انہیں ہر رجب کے مہینے سو دینار پورے پورے ادا کرنے ہوں گے اور اللہ تعالی مسلمانوں کی نصیحت اور احسان کا کفیل ہے مینا والوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باغات کے چوتھائی پلوں پھلوں پر صلح کی یعنی وہ لوگ ہر فصل پر ایک چوتھائی پھل مسلمانوں کو خراج کے طور پر دیا کریں گے اور اس کے بدلے میں وہ لوگ مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں گے یعنی ان کی تمام حفاظت سیکیورٹی ایوری تھنگ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی تو یہ چند باتیں تھیں چند لوگ تھے جن کے ساتھ تبوک کے مقام پر معاہدے ہوئے پھر ان اللہ تعالی اگلے درس میں کسی اور بات پر بات کریں گے وما علینا اللہ البلاغ